Carlos Felipe Reis, eu sou curador, diretor artístico do Festival Cena Brasil Internacional, que na verdade é um festival idealizado e dirigido pelo Sérgio Saboia. Ele não é uma mostra de melhores espetáculos, ele não se pretende a ser isso, ele se pretende muito mais a ser um espaço é, de convivência, um espaço em que companhias, artistas de diferentes espaços e lugares do país e do mundo possam conviver durante um tempo. Porque o que acontece muitas vezes em festivais internacionais ou festivais nacionais é que as obras ou companhias são convidadas e elas apresentam o seu trabalho dois dias e vão embora. E o festival sempre se propôs a ser um espaço de uma convivência um pouco mais longa, é, em que os artistas possam se encontrar nos workshops, em debates, assistir as obras uns dos outros e, a partir disso, quem sabe produzir parcerias futuras. Já aconteceu isso no festival. campo internacional, alguns dos destaques, eu diria, que é a, a Dorothée Munienenza, que é uma ruandesa radicada na Inglaterra, mas que hoje em dia é, vive em Paris e cria na França. Ela, a gente está trazendo dois trabalhos dela, o Samedi Detente e o Unwanted. São duas obras dessa, dessa artista, que é uma artista que vê o teatro como uma forma heterogênea, no sentido de que é teatro, é dança, é música. Está trazendo também a Manuela Infante, que é uma artista chilena, uma autora e diretora do chilena, com o estado vegetal. E o Fernando Rubio, que é um artista dramaturgo, diretor da Argentina, que também está apresentando dois trabalhos. E no caso do Fernando Rubio, o interessante é que são trabalhos que ele, em que ele traz a estrutura do trabalho, mas eles são recriados aqui com artistas e atores brasileiros. Fora isso, na parte nacional, a gente tem o logo da Carolina Bianchi, que é uma performance também de longa duração, em que mexe com a performance, dança, teatro. Tem o Diogo Liberano, que é um artista aqui do Rio de Janeiro, um autor, diretor, com mansa. A gente está trazendo também uma obra, inaugurando, na verdade, esse ano, um espaço de uma cena universitária. Está atento ao que está sendo produzido também no ambiente universitário da, da cidade. No caso, é o Arame Farpado, que é a peça escrita e dirigida pelo, pelo Felipe Azevedo, que é resultado de um, de, um, de um projeto de conclusão de curso dele na, Uni, na Unirio. O festival ele vai até dia 17 de junho e ele acontece no CCBB. Cada obra se apresenta no mínimo duas vezes, né? Então, os espetáculos se apresentam duas, três ou até cinco vezes. Então, há como assistir mais de uma obra por dia também. É possível fazer diferentes organizações aí dessa agenda. Claro, convidar todo mundo para assistir o festival, para assistir esses trabalhos. São trabalhos bem diversificados em relação aos temas e às formas de se fazer teatro.